少年的飞儿。大家好，我是华语少年的华晨宇。祝大家新年快乐，羊年吉祥，羊年咩咩咩。我这次给大家带来了我二零一五年我的演唱会的门票。但是时间地点还没有定。<笑>你看，一说到吃这三个，昂首都过来了，都过来了，哎、都过来了。三位不是在后头开茶话会吗？对，来来，吃货姐姐，啊，这几位，梨还不，梨我都不说了。对，我们把这个送给观众尝尝，好不好？啊。这个你最会旅行的就是我们的这个花少组了。对，花花，你说实话，你过年最想去的是哪个地方？我有想过要去那个丽江。我哥跟我说，说丽江可以遇到遇到女朋友。<笑>啊，还是找也是找媳妇儿。两位出去旅行，呃，哪些是首选？同行的人跟什么人去比较重要？啊啊嗯、对,对。然后排在第二位的呢？吃。钱。对于像你们这样的年轻人，嗯，回家一定会有个困惑，是吗？七大姑八大姨问一些很关键的问题啊，不是问而已，还用唱的啊？怎么？一回家就开始逼婚，嗯，逼嘞，逼嘞的，家里都是这个范儿，姥姥姥爷全都这样的，对对对，结婚吧，结婚的，不是那个广场舞都跳这个吗？对对对，噔噔噔噔，快结婚，噔噔噔，快结婚。我父母还好，但家里的亲戚就会问一下。他们都咋说呢？就会说咋的？你啥时候整一个呀？咋能整一个？整一个呢？那你怎么回答家里面呢？再等等呗。等啥？还等啥？一等过了这个村就没那个地儿了。对呀、啊，不是你有那人呢，不是随便大街上揪一个。中国女生现在都比较笨。也是，肯定的。没结婚呢。就是。没姐，没姐，没姐，我刚那俩照都没。我刚那哥白称了是吧？对，不是他，菲尔是这样的，你都胖成这样了，你还都没有结过婚呢。不是，你家里是怎么了？小但什么时候啊？领回来一个？哦，跟韩哥给你介绍那么多个，你怎么一个都没带回来？妈妈说嘛，不就等着风飞链子开始吗？哎呀，这家伙咋的？你说这飞眼啊？如果说你要是去相亲的话，你会比较看重。第一，看袜子，看袜子，看袜子，看袜子。你把袜子拿出来，让他看看洗哈。那有这种小船袜的，你看有我这种小长袜的，有白袜子。来，你说，来，看看呀。太坏了啊！黑黑白灰就是差不多是一个类型，相对都是就比较正常的那。正常，那不正常袜子呢？那这种不正常的呢？它相对就是，它一定是在外形上面极其注意的一个。你是没有见过特别不正常的。<笑>哎呦我的妈！哎呦我的妈呀！这种这个啊，这个袜子。因为袜子的话，如果一男男人穿袜子很花哨的话，证明这个人就是他在性格上面一定是有一点怪癖。如果不喜欢穿袜子的人，他一定是生活上面比较随意的人。哟，你看他就是这样。我喜欢穿拖鞋。你看多随意啊！把我鞋扔上来啊！第二，看眼睛。当你跟对方聊天的时候，你可以就是这个男人他有没有自信，真诚的对着你的眼睛跟你聊天。如果他闪烁的话，证明这个人心里边有个特别自信，绝对不闪烁。这个花花也会特别注重那些方面。家里有逼婚了吗？我才刚毕业。但是你好像比较急啊，急着要去丽江什么的。那你出去你不怕别人认识吗？我会乔装打扮一下。我的个天哪！啊！等一下，等一下，你是张震岳吧？这个。<笑>哎，你再长长就变张飞了。哎，你老的时候还蛮有型的，其实回头率还蛮高的。然后，然后但是我跟别人一对视的时候，当我感到有人看我的时候，我一看到他，他马上会把眼睛给闭过去，因为太像坏人了。他觉得是坏人，什么意思嘛？有胡子就是坏人，我大胡子是坏子，我大胡子是坏人。所以你看啊，我们今天在节目现场又曝了光，是贴胡子这招没用了，完了，没用了，胡子又舍不得扔，对，怎么办？贴头上吗？男扮女装嘛，倒立江嘛。男扮女装到丽江，到丽江嘛，他们两个在花少里面啊是迷糊的代表、啊。是，嗯，啊，我们来，呃、有图有真相嘛。对、嗯，我们来看一下啊。我管账，十四万给我，那好多的，现金啊。花花呢？又丢了。花花，花花。以后我买一条绳子，然后把你拴到我裤腰带。花花又丢了。这花花怎么老不见你？随意一点。我就是我。你是不是一个特别这个容易走丢的人？其实我没有丢过，就是因为我。真的，真的，我知道，我知道，他的心态是说，是大家走丢了。对啊，又不是我走丢了。我一直在路上。我一直在呀。一般是
在哪儿找到他？<笑>这个歌怎么笑成这样了呢，飞姐？一般如果你看到有有人在唱歌或者拉琴，或者在街边卖艺，那我一定就会。去那些地方找啊，他很容易在那地方停留。对，我在十字路口有停留过，对吧？因为因为他那个欧洲的路牌很有意思，就是每一个路的路牌都是一幅画，所以他就会觉得特别有趣嘛，很好玩。嗯，对。但是他这个还算好的，最可怕就是咱们如果是大过年的出去旅行，你把护照掉了，哎呦，这这真手机掉了，麻烦了。最最可怕现在是。可能在吃东西，嗯，然后发现后面就有人在，总是在拱我的椅子。哎呦，哎，你你你拱你，你一会回头看什么情况，干嘛？然后你一回头，吃东西被别人偷走了。对，手机或者钱包什么就少了一块肉。然后再回头人也没了。哎呦，在吃东西的时候，甭管后头人怎么拱你啊，千万不能拿着东西。如果要回头的话，连桌子一起。<笑><笑>每人选一个箱子，谁能够在这个箱子里面首先找到机票，同时把这个箱子要收拾好，哦，你就有机会代表二组把这个门票送给现场的观众。来，三、二、一，开始，开始，开始，杨洋，加油！赶快找，赶快找！赶快找我的个天哪，亮影连箱子都打不开了。哎，啊，我是歌手的。要还原呢，峰哥，峰哥，峰哥，加油！你代表天天组，我都帮忙，我也要帮忙，加油，加油，加油，加油！哎呀，复原，复原，复原，复原！花花组，天天组，你找到了！哎呦，爸爸还找不到，爸爸还找不到，加油！谁先找到？加油！立起来，要立起来！立起来！好、oh, okay. ，找到了！花花组第一，太厉害了！陈峰，你这个，还要我帮你拿话筒，自己拿好。哎哎哎哎，提醒一下歌手组啊！别人都在找机票，你们俩在里面开零食吃了，这都是。过来，过来，快！花花组送出自己的新年礼物，演唱会门票。各位亲爱的观众朋友，在送票的时候，我们来看一看可爱的杨洋洋,洋同学，他一张一张的在翻那本书，而且是那么的淡定。请问这是谁藏的？太狠了，太狠了！好了，各位。哎哎，我找着了,了，我找着了，可以了，算了算了，够够了够了。来来，花花，现在全场的观众，停到谁，礼物就，各位，我们继续看杨洋洋他们这一组，一百多抽的抽纸，好，签名签名，谢谢谢谢谢谢，接下来，我们让杨洋洋组，在华晨宇的歌声当中继续找门票。